எல்லாம் வல்ல அல்லாமையின் ரஹமத்தும் மகுபெறத்தும் நம் அனைவருக்கும் வந்து சேரணுமாக நாம் வாழும் காலம் எல்லாம் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் முழுமையாக கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும் ஈமானோடும் இறை அச்சத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாமையின் நல்லதையாகிறேன் தரிசத்துள் ஜிஷியா நூத்தி ஏழாவது ஆண்டு குரு பெருங்கிலா கலீபா நாயகம் அல்ஹாஜ் சேமடி தாமுல் ஹமீத் சாஹி அவர்களுடைய தலைமையில் என் அழகான முறையில ராஜா மொழியத்தின் திட்டி ரவியம்மாக அனுபவம் அவர்களுடைய நினைவு விழா பெரு விழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கணிதமுரிய அல்லாஹாவின் நல்லடியார்களே இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டதை பாக்கியமாக கருதுகிறேன் காரணம் என்னவென்றால் பெருமான செல்லம்மாவும் அருகில் செல்லம் அவர்களுடைய பரம்பரையில் வந்த மாணவி செல்லம்பாக அணுகி வந்தெல்லாம் அவர்களிலிருந்து சரியாக பதினாலாவது தலைமுறை காஜா முகிலிருந்து அவர்களுடைய நினைவு பெருவிழாவிலே கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தந்த கலிபா நாயகம் சாகுல் ஹமீத் ஹமரத் அவர்களுக்கு ஆரம்ப கட்டமாக எனது நன்றியை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ஜசாக்கும் கைரன் கதீரன் என்றார் கணிதிற்குரிய அன்பான நல்லடியார்களே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலம் நதிமார்களே மதிக்கப்படாத ஒரு காலம் யதார்த்தத்தை சொல்றேன் நதிமார்களே மதிக்கப்படுறது இல்லை ஒரு காலம் இருந்தது பெருமான செல்லம்பாகும் அழுகி வந்த செல்லம் அவர்களுடைய பெயரை நாம் குறிப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னால் செல்லம்பாகும் அழுகி வந்த செல்லம் என்று சொல்லுவோம் அதே போன்று செல்லம்பாகும் அடைகி வந்த செல்லம் அவர்களுடைய பெயர் குறிப்பிடப்படுகிற பொழுது இரண்டு பெருவரல்களிலே நாம் ஊதி முத்தமிட்டு கண்கள் ஒட்டிக் கொள்வோம் இதெல்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது அதே போன்று சகாபாக்களுடைய பெயரை சொன்னால் ரவியம்மாவும் அனுபவம் அல்லாத அவர்களை பொருந்திக் கொண்டார் அவர்களும் அல்லாகவே பொருந்திக் கொண்டார்கள் என்று நாம் கண்ணியமாக சகாபாக்கள் பெயரை சொல்கிற பொழுது மகத்துவம் கொடுக்குவோம் கண்ணியப்படுத்துவோம் இதுவெல்லாம் யாரை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து வைத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் பொதுவாக வந்து தனதாலுக்கு சொல்லுவாங்க லைச நின்னா வல்லம் எருவன் கவீரனா உலம் விவக்கில் கவீரனா பாங்க யார் நம்பில் பெரியவர்களை மதிக்கவில்லையோ பெரியவர்கள் மீது இறக்கப்படவில்லையோ அவர் நம்மை சார்ந்தவர் அல்ல என்று பெருமான தன்னம்பாக அடைவு வந்தாலும் சொல்லியிருக்கிறார் இது பல நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சில அறிவிப்புகளில் வருகிறது மல்லம் பெரியோர்களுடைய அல்லாஹனுடைய பொருத்தத்தை பெற்ற நல்லடியார்களுடைய கண்ணியத்தை அறியாதவர்களும் நம்மை சார்ந்தவர் அல்ல கண்ணியப்படுத்தாதவர்கள் நம்மை சார்ந்தவர் அல்ல என்று பெருமான சலா சொல்லலை அவர்களுடைய மகத்துவத்தை அவர்களுடைய கண்ணியத்தை அறியாதவர்களும் நம்மை சார்ந்தவர் அல்ல என்று செல்லல்லாக அழகி பெற்றலும் சொல்கிறார்களே ஆனால் கண்ணியமானவர்களுடைய கண்ணியத்தை சிறப்பை நாம் அறிந்து வைத்திருப்பது அவசியம் என்பதை இந்த ஹசீசின் வாயிலாக நபி நமக்கு உணர்த்துறாங்க ஒரு தடவை செல்லம்லாம் அழகி செல்லம் அவர்கள் ஒரு சபையில் இருக்கிறாங்க அப்படி சபையில் இருக்கின்ற பொழுது நம்ம முழுக்க சரியான கூட்டம் இந்த மாதிரி கேப் இருக்காரு இடம் இருக்காரு அடைச்சிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அழிவுன் அபி சாலிபு ரபியம்லாம் வந்து வருகிறார்கள் சபைக்கு உட்கார இடம் இல்லை நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமான செல்லம்லாலேச்சர் முகத்தை பார்த்து கொண்டு செல்லம்லாக அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு அந்த பார்வையினுடைய அர்த்தம் புரிகிறது நமக்கு இருக்க ஏதாவது இடம் வேணுமே இருக்கிற எண்ணத்தில் அந்த சகாதி அழிவு இருக்கிறார்கள் 
இப்ப பெருமானா செல்லல்லாக அழகில் வந்தெல்லாம் சுத்தி எல்லாம் சகாபாத்திரம் பாக்குறாங்க இந்த பார்வைக்கு என்ன இருந்தோம் யாராவது இட விடுங்கண்டு அருகில் இருந்த சகாதி அபு பக்கர் சித்திக்கு ரவியல்லாவானு அந்த பார்வையினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டார்கள் அபு பக்கர் சித்திக்கு ரவியல்லாவானு உடனே பக்கத்தில் வந்து இடம் கொடுக்கிறாங்க அலி ரவியல்லாவு அணுகு அவர்கள் நெருக்கிய அந்த இடத்துல வந்து உட்காடுறாங்க அந்த நேரத்தில் அபு பக்கர் சித்திக்கு ரவியல்லாவு சொல்ல வார்த்தை என்ன அப்படின்னு கேட்டா அபல் ஹசன் ஹசன் அவர்களின் தந்தையே நீ எங்க வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி அபு பக்கர் சித்திக் ரவி அல்லாவும் யார மதிக்கிறாங்க அலி ரவி அல்லாமும் அவர்களை அலி ரவி அல்லாவும் யா அலி என்று சொல்லலாம் வயசில் சிறியவர் தான் அலி ரவி அல்லாவும் அணுகு அபு பக்கர் அலி அல்லாவோட வயசில் சிறியவர் ஆனால் அபு பக்கர் அலி அல்லாவும் அணுகு அலி ரவி அல்லாவும் அழைக்கின்ற பொழுது யா அலி அலியே அப்படின்னு அழைக்கிறேன் யா அபல் ஹசன் ஹசன் அவர்களின் தந்தையே என பெயரை சொல்லுவது சில சமயத்துல வந்து அது மரியாதை குறைச்சல் தானே அபு அவருடைய மகனை குறிப்பிட்டு இன்னாருடைய மகனே என்று சொல்வது அரபு உலகத்திலிருந்து நம்ம காலத்திலிருந்து கண்ணியமான ஒரு பழக்கம் அப்ப ஹசன் அவர்களின் தந்தையே நீங்க இங்க வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே செல்லல்லாக அணுகி வந்தாலும் அந்த நேரத்தில் அபுபக்கர் ரவி அல்லாம் அவர்களை பார்த்து சந்தோஷத்தோடு சொல்கிறார்கள் அபுபக்கர் அவர்களே இன்னமா யாரிகுல் பதில நீ அகிலின் பதிலி ரவுல் பதிலி அபுபக்கர் அவர்களே கண்ணியமானவர்களுக்கு உரிய கண்ணியத்தை கண்ணியமானவர்கள் தான் அறிவார்கள் சிறப்பிற்குரியவர்களின் சிறப்பை சிறப்பானவர்கள் தான் அறிவார்கள் என்று பெருமானா செல்லம்பாகும் அணுகி செல்லம் அவர்கள் அங்கே அபுபக்கர் நாயகம் ரவி அல்லாமலை பார்த்து ஒரு உண்மையை நமக்கு சொல்லி தராங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டா சிறப்பிற்குரியவர்களின் சிறப்பை அறிவதும் கூட சிறப்பானவர்களால் தான் முடியும் கண்ணியமானவர்களின் கண்ணியத்தை அறிவது அறிவு அறிகிறார்களே அது கண்ணியமானவர்களால் தான் முடியும் என்று பெருமான செல்லாத நமக்கு உணர்த்துறாங்கன்னா கண்ணியமானவர்களின் கண்ணியத்தை யார் அறியவில்லையோ அவர்கள் சிறப்பிற்குரியவர்கள் அல்ல அதனால தான் நிறைய ஒரு ஹதீசில் ஓப்பன தெரிவு சொல்றாங்க மன்னம் எகரி தரப்ப கல்வீனா யார் நம்மில் பெரியோர்களுடைய கண்ணியமானவர்களுடைய சிறப்பை மகத்துவத்தை அறியவில்லையோ அவர் நம்மை சார்ந்தவர் அல்ல சல்லல்லாவும் அழகி செல்லம் அவர்களுடைய சிறிய தந்தை அப்பாசி போன அப்துல் முத்தலிப்பு ரவி அல்லாஹு அனுகு அப்பாசு ரவி அல்லாஹு அனுகு அவங்களுக்கும் பெருமான சல்லல்லாவும் அழகி செல்லம் அவர்களுக்கும் வயசு எவ்வளவு வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வயசு வித்தியாசம் சில அறிவிப்புல இரண்டு வயது வித்தியாசம் வருது பெரும்பாலான அறிவிப்புகள்ல நடிக்கும் அப்பாசு ரவி அல்லாஹு அனுகு அவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள வயசு வித்தியாசம் ஒரு வயசு வித்தியாசம் வருது ரெண்டு பேரை பார்த்தா செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்களையும் அப்பாஸ் ரவி அல்லாதவர்களையும் பார்த்தா யார் மூத்தவங்க அப்படின்னு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப அப்பாஸ் ரவி அல்லா அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கப்படுது நீங்க பெரியவர்களா அல்லது செல்லல்லா அலை செல்லும் பெரியவங்களா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது இந்த கேள்விக்கு அப்பாஸ் ரவி அல்லா அவர்கள் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா அக்பரு மின்னி வான அசன் மதிக்கிறாங்க <laughs> வார்த்தையிலும் மதித்திருக்கிறார்கள் இப்படித்தான் மதிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் செல்லலா அலை செல்லும் ஆனா அந்த நபிமார்களையே மதிக்கிற காலம் இது கிடையாது அது என்ன கையை முத்தமிட்டு தங்க கொண்டு வைக்கிறீங்க அப்படி ஒரு காலத்துல கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவுடனே அவன் கேட்கறான்னு சொல்லி நம்மால் விடுறது அவன் கேட்ட என்ன கேட்காட்ட நமக்கு என்ன பெருமானார் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை மரியாதையை மகப்பத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் வெளிப்படுத்துகிறோம் அதை மார்க்கத்துக்கு உட்பட்ட அடிப்படையில் வெளிப்படுத்துகிறோம் அவுபக்கர் சித்திக்கு ரவி அல்லாஹு அனுபவம் 
நபி செல்லா அடை செல்லும் அவர்களுடைய பெயரை கேட்டா முதல் கலீஃபா அபு பக்கர் சித்திக்கு ரவி அல்லாஹானுவும் கையில அப்படி ஊறி முத்தம் கொடுத்து என்ன செய்வாங்க கண்ணுல ஒத்தி போடுவாங்க வெளிப்படுத்துகிறார்கள்ாலமாகூடாது <laughs> ஒரு நிலை வருகிற பொழுது நமக்கு அந்த வீரியம் இல்லை கோபம் இல்லை நம்ம நபிய தப்பா பேசுறாங்களே அந்த வேகம் குறைந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா தொடக்கத்தில் இருந்து என்ன செஞ்சாச்சு அந்த மரியாதையை கெடுத்தாச்சு சகாபாக்கள் மீது உண்டான மரியாதையை கெடுத்தாச்சு அப்ப வழிமார்கள் அடுத்து வழிமார்கள் மீது உண்டான மரியாதையை கெடுத்த பிறகு அப்ப நமக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது சர்வ சாதாரணமா யாரையோ திட்டுற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம போறோம் நம்ம ரோட்ல போகும்போது நம்மை அவமானமாக பேசினால் நமக்கு கோபம் வரும் நம் குடும்பத்தார்களை அவமானமாக பேசினால் நமக்கு கோபம் வருகிறது நம் குடும்பத்தார்களை விடவும் மேலாக மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நபிமார்கள் நம் குடும்பத்தார்களை விட மேலாக மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நபி தோழர்கள் நம் குடும்பத்தார்களை விட மேலாக மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் வழிமார்கள் தவறான அர்த்தம் கற்பிக்கப்படுகிற பொழுது அதுக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை அறிஞர்களை அணுகி கேட்க வேண்டிய கடமை பொதுமக்களுக்கு இருக்கிறது மூலிது அப்படின்னு சொன்னா உடனே மூலிது நம்ம என்ன அர்த்தம் சொல்றோம் நபி புகழ் பாடு நபி புகழ் பாடல் தானது நபி புகழ் பாடுதல் என்று அர்த்தம் வருகிற பொழுது இங்க தவறான அர்த்தம் எப்படி கொடுக்குறாங்க பஜனை அது கோயில பாடுற பஜனையாம அர்த்தம் தஸ்வீக் மணி என்று நாம் சொல்கிற பொழுது உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜபமாலை தஸ்வீக் மணி ஜபமாலைக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அப்ப கிறிஸ்தன் ஆகி கூட பாக்குறான் அப்புறம் கபுரு ஜியாரத்து என்று சொல்கிற பொழுது கபுரு வணக்கம் நாங்க வழிமார்களுடைய கபுரு ஜியாரத்து செய்ய போகிறோம் என்று நாம் சொன்னால் அதுக்கு எப்படி அர்த்தம் மொழிபெயர்ப்பு செய்யறாங்க கபுரு ஜியாரத்து என்பதற்கு கபுரு வணக்கம் நம்ம கபுரு வணங்க போறோம் அல்லா தான வணங்குறோம் ஒரு மஜிலிசில உட்கார்ந்து இருக்கும் வழிமார்களுடைய மஜிலிசிலையோ அல்லது ஒரு நபி செல்லாடி செல்லும் அவர்களுடைய மௌலிக மஜிலிசிலையோ நாம் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது திரும்பி போகும் போது என்ன செய்யறாங்க ஒரு தபர் ரூபு கொடுக்கறாங்க நேற்று கொடுக்குறாங்கல்ல தபர் ரூபு சொல்லுவோம் தபர் ரூபு அப்படின்னு சொன்னா பறக்கத்து பெற்ற பொருள் அர்த்தம் தபர் ரூபுனா என்ன பறக்கத்து பெற்ற பொருள் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் ஆனா இந்த தபர் ரூபு என்பதற்கு இன்னைக்கு எப்படி மாற்றி வளர்க்க தருகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா மாற்றி வளர்க்கும் தபர் ரூபுக்கு இந்த கோயில் பிரசாதம் அருள்ங்குகிறது <laughs> அல்லாவுடைய தூதர்களை பற்றி நபிமார்களை பற்றி இறை நேசர்களை பற்றி ஒரு சபையை நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இறை நேசர்களை பற்றி பேசுறோம் இறைவன் விரும்புவான விரும்ப மாட்டானா எனக்கு பிடித்தமான ஒருவரை பற்றி நான் பேசிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஒரு ஆள் யார் மீது அதிக நேசம் வைத்திருப்பாரோ அவங்க மீது எப்பவும் பார்த்தாலும் பேசி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவரை புரிஞ்சு தான் பேசி வரும் பெருமானா செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லும் அவர்கள் மீது அதிக நேசம் கொண்டிருப்போமே ஆனால் அவங்களை பற்றி அதிகம் பேசி இருந்துகிட்டே இருக்கும் வழிபாடுகள் மீது அதிக நேசம் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் குறித்த நினைவு இருந்து கொண்டே இருக்கும் அவர்கள் குறித்து அதிகமா நம்ம பேசிக்கிட்டே இருப்போம் இப்ப அல்லாஹுடைய பிரியத்திற்குரியவர்களை பத்தி பேசுகிற ஒரு மஜிலிசாக இருக்கும் இல்லையானால் அந்த மஜிலிசில் அல்லாஹுடைய அருள் இறங்கி கொண்டிருக்கிறதா இல்லையா கந்தூரி உருவசி என்ன ஒரே கருத்து தான் கந்தூரி அப்படின்னு சொன்னாலும் இன்னைக்கு தவறான அர்த்தம் என்ன கருதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா வழிமார்களை அல்ல அவங்க அர்த்தம் கொடுக்கறாங்க வழிமார்களை அல்லாஹுடைய இடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி வழிமார்களை அல்லாஹுடைய இடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி வருடத்திற்கு ஒரு முறை பொதுமக்களை கூட்டி அவர்களுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பதுதான் கந்தூரி சொல்றாங்க வழிமார்களை அல்லாஹுடைய இடத்தில் கொண்டு போய் வைத்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை பொதுமக்களை அழைத்து ஒன்று கூட்டி அவர்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கிறார்களே இதுக்கு பெயர் தான் கந்தூரி கந்தூரினா என்னென்று எங்கள்ட்ட கேளுங்க நாங்க சொல்றோம் 
அடுத்து இரண்டாவது கந்தூரி என்பது முதல் அரபி மொழியா கந்தூரி என்று ஒன்று இருக்கிறதா கந்தூரி என்பது அரபியே கிடையாது கந்தூரி என்று நபிக்கே அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது கந்தூரி என்பதற்கு சகாபாக்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாது நீங்க என்ன கந்தூரி கொண்டாடுறீங்க கந்தூரி என்பது அரபி கிடையாது அது உருது கந்தூரி என்பது அரபி கிடையாது உருது ஆனா கந்தூரிக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா முதல்ல கந்தூரி அப்படின்னு சொன்னா ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அன்பை வெளிப்படுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது அன்பை நான் நேரடி பொருள் செய்யறேன் அன்பை வெளிப்படுத்துதல் உருது மொழி நான் சொல்றேன் உருதுல சகனக்கு அப்படிம்பாங்க கந்தூரி சகனக்கு சகனக்கு அப்படின்னு சொன்னா அன்பை வெளிப்படுத்துதல் அர்த்தம் வழிமாறுதல் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் பொதுமக்களை ஒன்று கூட்டி உணவு கொடுத்து வெளிப்படுத்துறோம் கந்தூரி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா உன்ன கந்தூரி அரபியே கிடையாது இப்ப இவங்க ஒரு மாத பத்திரிகை நடத்தினாலோ வார பத்திரிகை நடத்தினாலோ சந்தா மாச சந்தா வருட சந்தா சொல்றாங்களா சந்தா முதல்ல அரபியா சந்தா அரபியும் கிடையாது தமிழும் கிடையாது சந்தா முதல்ல எந்த மொழி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது உருதுதான் சந்தாவுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுத்து பூர்வமாக பொருளை சேகரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் எழுத்து பூர்வமாக பொருளை சேகரித்தல் சந்தாவுக்கு பொருள் அப்ப இந்த சந்தா என்கிற அரபி உருது வார்த்தையை யார் கந்தூரி என்கிற சொல்லை விமர்சிக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்களா இல்லையா அப்ப உருதா அரபியா தமிழா அது இந்த நோக்கம் அல்ல நாம் அதை எந்த கருத்தில் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் கந்தூரி என்கிற சொல்லை நாம் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் வழிமார்கள் மீது நாங்கள் வைத்திருக்கிற அந்த நேசத்தை வெளிப்படுத்தும் முகமாக பொதுமக்களை ஒன்று கூட்டி வழிமார்களை நினைவுபடுத்தி அவர்களுக்கு தவறுக்கு வழங்குவதைத்தான் கந்தூரி என்கிற அந்த சொல்லுக்கு நம்ம அர்த்தம் வழங்குறோம் தவறான வியாக்கியாலும் இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து காஜா மொழியினத்தின் ஜிஸ்டி ரவி அல்லாஹ் வாங்க அவர்கள் என்ன சொல்றோம் இறை நேசர் நம்ம அப்படிதான் நம்பி வச்சிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையில தான் ஒன்று கூடி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையில தான் இன்னைக்கு காஜா மொழியத்தின் ஜிஸ்டி ரவி அல்லாஹ் வாங்கு அவர்களை புகழ்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததை வாழ்க்கையில பிறந்ததில் இருந்து இறப்பு வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில நடந்ததை கவிதையாக இந்த பாடி உட்கார்ந்து சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் ஏற்று சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிறப்பு அவங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன நடந்துச்சு என்னென்ன அற்புதங்கள் நிகழ்ந்துச்சு அவங்க எப்ப வப்பாத்தானாங்க எப்படி வப்பாத்தானாங்க போன்ற அத்தனை விஷயங்களையும் கவி நடையில உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க நம்ம அதை பாடி சந்தோஷப்படுகிறோம் அதை நினைவூட்டி கொள்கிறோம் அந்த வழியை பத்தி இன்னைக்கு என்ன பேசப்படுகிறது இறை நேசர் என்று சொன்னால் அல்லாவினுடைய நேசர் என்று சொன்னால் இறைவன் குரான் அதுக்கு என்ன விளக்கம் தருகிறார் நேசர்கள் அவர்கள் மீது எந்த அச்சமும் கிடையாது எந்த பயமும் கிடையாது எந்த கவலையும் படமாட்டாங்க எந்த பயமும் கிடையாது கவலைப்படவும் மாட்டார்கள் என்று சொன்ன இறைவன் அதை அடுத்து சொல்கிறார் அந்த இறைநேசர்கள் யார் தெரியுமா அவர்கள் ஈமான் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் இறையச்சத்தோடு வாழ்வார்கள் அழகி மலாகம் எழுதனூர் அல்லதீன ஆமனு வக்கானு எத்தகூர் அவர்கள் ஈமான் கொண்டிருப்பார்கள் இன்னும் இறையச்சத்தோடு வாழ்வார்கள் இவர்கள் தான் இறை நேசர்கள் இதை அவன் குரான் சொல்றான் நம்ம இறை நேசர்களை பத்தி எங்கெல்லாம் பேசுகிறோம் இந்த வசனத்தை தானே நம்ம மொழி முன்மொழிகிறோம் அதை தான் நினைவுபடுத்துறோம் இன்னைக்கு இறை நேசர்களை மறுக்கக்கூடிய ஒரு கால காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இறை நேசர் ஒண்ணு கிடையாதுங்கிறான் இறைநேசர் இவர்தான் இறைநேசர் என்பதை நீங்கள் எப்படி அறிவீர்கள் நம்மள்ட்ட கேள்வி எழுப்புறான் இறை நேசர் என்பதற்கு அடையாளம் இரண்டு இறைவன் குரானில் சொல்கிறார் அதுல ஒன்று என்ன ஈமான் அல்லதீன் ஆமனு அவர்கள் ஈமான் கொண்டிருப்பார்கள் இரண்டாவது அடையாளம் இறைவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு காலம் எத்த கூன் அவர்கள் இறையச்சத்தோடு வாழ்வார்கள் ஈமான் என்பதும் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டது இறை அச்சம் என்பதும் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டது அது உள்ள சம்பந்தப்பட்டதில்லை ஈமானும் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டதில்லை அப்ப உள்ளத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை வெளியிறங்கமாக இருக்கக்கூடிய நாம் எப்படி பார்த்து அறிய முடியும் உள்ளத்துக்கு உள்ள விஷயத்தை நம்ம எப்படி தெரிய முடியும் அப்ப ஒண்ணு நமக்கு தெரியாது உள்ளத்துல என்ன நமக்கு தெரியாது அப்ப அவர் உள்ளத்துல இறையாச்சல் இருக்கிறதா இல்லையா நமக்கு தெரியாது இல்லை எப்படி நீங்க அவர் இறையாச்சல் முடியவர் சொல்றீங்க எப்படி அவர்களை இறை நேசன்னு சொல்றீங்க எனவே இறை நேசர்களை அறிய முடியாது நீங்க காஜா மொழியத்தின் சிஷ்டி ரவி அல்லாவோட இறை நேசன் சொல்றீங்கன்னா அவங்க இறை நேசன் உங்களுக்கு சொன்னது யார் அல்லா சொன்னானா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்களா குரான் உங்களுக்கு சொன்னதா ஹதீஸ் உங்களுக்கு சொன்னதா நீங்கள் எப்படி தீர்மானித்தீர்கள் 
என்பதற்காக <laughs> 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 தெரியும் <laughs> அவர் உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்கிறதா இல்லையா நமக்கு எப்படி தெரியும் அதனால நீ மூமி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கிடையாது ஒருவர் ஈமான் உடையவர் என்பதை எப்படி அறிகிறோம் அவருடைய செயல் ஒருவர் ஈமான் உடையவர் என்பதை எப்படி அறிகிறோம் அவருடைய செயல் அவருடைய தோற்றம் ஒரு மூமின் சொன்னா மூமி இருக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்குதா இல்லையா நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போறோம் ஒரு பஸ்ல போறோம் அதே ட்ரெயின்ல போறோம் சொன்னா நம்மளை பார்த்த உடனே பாயின் கரெக்டா சொல்றோம் வழிபாடுகள்ங்களை <laughs> 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 அவை ஈமான் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் அவருடைய தோற்றத்தை அடிப்படையாக வைத்து செயலை அடிப்படையாக வைத்து இவர் உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் என்று நாம் சாட்சி பகர்கிறோம் யதார்த்தம் அதே மாதிரி ஒருவர் உள்ளத்தில் இறை அச்சல் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதையும் அவருடைய செயலை வச்சு தான் சொல்ல போறோம் இது கண்டுபிடிக்கிறது என்ன நெஞ்சு வச்சா பாக்குறது அல்லது ஸ்கேன் எடுத்தா பாக்குறது ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா தெரியுது விஷயமா கிடையாது செயல் தான் திருமான சல்லா அலி சொல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சு நமக்கு மார்க்கம் யாரோ கண்டவங்க மூலையில உதிக்கிறது மார்க்கம் அல்லது குரான் அதிசு தான் மார்க்கம் பெருமான சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களிடத்துல கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது என்ன கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது மண் அவுலியா உள்ளா அல்லாஹுவின் நேசர்கள் யார் கேள்வி எழுப்பப்படுது அப்படி கேள்வி எழுப்பப்படுகிற பொழுது பெருமானார் ரசூலாகி செல்லல்லாக அடைகிப்ப செல்லம் அதற்கு தெளிவாகவே பதில் அளிக்கிறார்கள் இதா ருகு முக்கிரல்லாகு அஜ்ஜமஜல்ல அந்த நன்மக்களை பார்க்கப்பட்டால் அந்த நன்மக்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் அல்லாஹுடைய ஞாபகம் தானா வரும் அந்த நன்மக்களுடைய பற்றி நினைவூட்டப்பட்டாலும் அல்லாஹுடைய ஞாபகம் தானா வரும் பெருமானார் செல்லல்லாகு அடைகி வச்ச நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அடையாளங்களை சொல்லி தராங்க நசாயில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதே கருத்து தபுரானிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெருமான சல்லல்லாஹு அழகி வசனம் ஹஜ்ஜத்தில் வதாவில் இருக்கின்ற போது இறுதி ஹஜ் அந்த ஹஜ்ஜத்தில் வதாவில் இருக்கும் போது ஒட்டுமொத்த சகாபாக்களுக்கும் நிறைய பிரசங்கம் பண்ணாங்களே நிறைய குத்துமா செஞ்சாங்களே அந்த பிரசங்கத்திலே மாணவி சல்லல்லாஹு அழகி வசனம் தனிப்பட்ட முறையில் செஞ்ச ஒரு குத்துமா என்ன தெரியுமா என் அருமை தோழர்களே இறை நேசர்கள் இருந்தால் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா இறை நேசர்கள் என்றால் யார் என்றால் ஹும் அல் முசல்லூன் அவர்கள் தொழுகைகளை சரியாக பேணி சொல்வார்கள் அவர்கள் முறையான முறையில நோன்பை நோற்பார்கள் அந்த நோன்பை நோற்கின்ற பொழுது சடங்கு சம்பிரதாயம் என்கிற அடிப்படையில் அல்ல முழுமையாக அல்லாஹினுடைய பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் செய்வார்கள் ஜக்காத்தை அவர்கள் வழங்குவார்கள் அல்லாஹினுடைய பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் அதை வழங்குவார்கள் எல்லா வகையான அல்லாவுக்கு பிடித்தமான காரியங்களை முறையாக செய்வார்கள் அல்லாஹ் எதையெல்லாம் தடுத்தானோ அல்லாஹின் தூதர் எதையெல்லாம் தடுத்தார்களோ அது போன்ற காரியங்கள் அனைத்து விட்டு விலகி நடப்பார்கள் என்று பெருமான செல்லலாலை செல்லும் அந்த இறை நேசர்கள் யாருன்னு அடையாளம் சொல்லி தராங்க சொல்லிருந்துட்டாங்கல்ல வணக்க வழிபாடுகளை பார்க்கிறோம் அவங்க பேசினா உண்மை மட்டும் தான் பேசுறாங்க பார்க்கிறோம் அவங்க செயல்பாடுகளை பார்க்கிறோம் எல்லாமே அல்லாவுக்கு பிடித்ததை மட்டும் தான் செய்யறாங்க முடிவு பண்றோமா இல்லையா இவர் உண்மையிலேயே வந்து அல்லாவுக்கு கொஞ்சம் கூட மாறு செய்ய மாட்டேங்காரு பொய் பேசுறதுக்கு பயப்படுறாங்க உடல் நடுங்குது பொய் பேசுறதுக்கு உடல் நடுங்குது அப்படின்னு உண்மையில் இறை அச்ச முடியவர் முடிவு பண்றோமா இல்லையா நம்ம என்ன கேட்கிறோம் ஒரு ஆள் வந்து பாம்பு ஓடுதுன்னு வைங்கன்னே ஒரு தேல் ஓடுது அப்படின்னு சொன்னா அது பக்கத்துல வந்து அப்படி நடுங்குறார் உடம்பு நடுங்குது உடம்பு சிலுக்குது அப்படி என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் 
பாபுக்கு பயப்படுறான்னு இருக்கும் தேடுக்கு பயப்படுறான்னு இருக்கும் பள்ளிக்கு பயப்படுறான்னு இருக்கும் ஏன் பாப பார்த்தோம் உடம்பு நடுங்குது பாம பார்த்தவனே அடிச்சு பிறந்து ஓடுறாரு பின்னங்கள் பிடரில் அதுக்கு ஓடுறாரு அப்போ பாம்புக்கு பயந்தி தேடுக்கு பயப்படுறாரு பள்ளிக்கு பய முடிவு பண்றமா இல்லையா வழிமார்கள் அல்லாவுக்கு பயப்படுறாங்கன்னு எப்படி முடிவு பண்ணுவீங்க பாவத்தை கண்டா விரண்டு ஓடுறாங்க பாவமான காரியத்தை கண்டா விரண்டு ஓடுறாங்க பொய் பேசுன்னு ஒரு கூடி கொடுத்தாலும் பொய் பேச மாட்டாங்க அந்த பொய் நினைச்சாலே அங்க உடம்புனா பதற ஆரம்பிக்கும் ஒரு பாவத்தை நினைச்சாலே அங்க உடல் உடல் அப்படி பதற ஆரம்பிக்கும் இவ்வளவு தெளிவான அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது என்பதற்கு இருந்தும் கூட அவங்க பயப்படுறத பார்த்து இறையாச்சும் இருக்கும் நிறுவமா இல்லையா இறையாச்சும் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கும் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா மாணவி ரசூலுதாகி செல்லல்லாகும் அழகி வந்தாலும் அடையாளம் சொல்லி தருகிறார்கள் புகாரி முஸ்லீம்ல ஒரு அதிசு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் ஒரு சபையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்களை கடந்து ஒரு ஜனாசா போகுது அந்த ஜனாசா போகின்ற பொழுது அவங்க பின்னாடி சீட்டு போவாங்க இல்ல அவங்க வந்து அந்த ஜனாசா புகழ்ந்துகிட்டே போறாங்க புகழ்ந்துகிட்டே போகும்போது செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் பஜபத் உறுதியாகிவிட்டது அப்படின்னாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு ஜனாசா தூக்கிட்டு போறாங்க மக்கள் அப்ப பின்னாடி போற மக்கள் என்ன சொன்னாங்க அந்த அந்த மனிதர் புற பேசிக்கிட்டே போறாங்க மனசு நல்ல மனசன் கிடையாது வாழ்ந்த காலத்தை பல பேருக்கு தொந்தரவு பண்ணிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி புற பேசிக்கிட்டே போறாங்க கெடுதியா அப்ப ரசூல் நாய்ஸ்லாம் சொல்றாங்க வஜபத் ஊர்தியாகி விட்டது அப்படின்னு அருகில சகாபாக்கள் இருக்கிறாங்க சதி சொல்லாத கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது அல்லாஹின் தூதர்களே நீங்கள் இந்த முதல்ல ஒரு ஜனாசா கடந்தது அப்ப நீங்க சொல்றீங்க வஜபத் ஊர்தியாகி விட்டது இன்னொரு ஜனாசா போச்சு அப்பவும் நீங்க சொன்னீங்க வஜபத்து உறுதியாகி விட்டது என்ன உறுதியாச்சு அப்ப ரசூல்லாஹி தல்லாசம் பதில் அளிக்கிறார்கள் முதல் ஜனாசா செல்கிற பொழுது பின்னாடி போறவங்க அவங்களை புகழ்ந்தாங்க நான் வஜபத்து சொன்னேன் அவருக்கு சுவனம் உறுதியாகி விட்டதுன்னு சொன்னேன் இன்னொரு கூட்டம் போச்சே ஜனாசா தூக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டே போனாங்களே அப்ப நான் வஜபத்து உறுதியாகி விட்டதுன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னது அவங்களுக்கு நரகம் உறுதியாகி விட்டது என்று சொன்னேன் சகாதத்துள் சகாதத்துள் கவுன் இது மக்களுடைய சாட்சி அது மூமீனோட சுகதா உள்ள பில் அரபி மூமீன்கள் எல்லாம் மூமீன்கள் எல்லாம் இந்த பூமியிலே அல்லாஹுவின் சாட்சிகள் அல்லாஹுவின் சாட்சிகள் இந்த மூமீன்கள் நல்ல மூமீன்கள் ஒன்று கூடி ஒரு மனிதரை பற்றி நல்லவர் என்று சொன்னால் அவங்க அல்லாஹுடைய சாட்சி ஆயிட்டாங்க எனவே இத்தனை நன்மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இவர் நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் என்று சொல்லும் போது அல்லாஹுவின் சாட்சி அல்லாஹ் இருந்த காரணத்தினால சுவனம் வாசி என்று சொன்னேன் இத்தனை நன்மக்கள் ஒன்று கூடி இவர் மோசமான மனிதர் வாழும் போது ஒழுங்கா வாழல பிற மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்து வாழ்ந்தார் என்று இத்தனை நன்மக்கள் ஒன்று கூடி இவர் சொன்ன காரணத்தினால அல்லாஹுவின் சாட்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே நரகம் வாசி வாகிவிட்டது என்று நான் சொன்னேன் என்று பெருமான உலகமே சேர்ந்து சொல்கிறது ராஜா மொழியினத்தின் ஆனால் எத்தனையோ ஆடுகள் ஐநூறு சில்லறையில வாழ்ந்தவங்க ராஜா முகீனத்தின் ஜிஸ்தி ரவி எல்லா ஒன்று இருக்கட்டும் அல்லது முகீத்தின் அப்துல் காதர் ஜீலானி ரவி எல்லா இருக்கும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவங்க முகீத்தின் ரவி எல்லா வரும் ராஜா முகீனத்தின் ஜிஸ்தி ரவி எல்லாவும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அவங்க காலம் கிட்டத்தட்ட ஹிஸ்டரி ஐநூத்தி சில்லற அந்த காலத்துக்கு நம்ம காலத்துக்கு ஜமல இருக்குதா அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய நமக்கு அந்த இறை நேசர்கள் மீது அந்த அன்பு பொழிகிறது என்று சொன்னால் காலம் காலமாக அந்த இறை நேசர்களை கண்கூடாக பார்த்தவர்கள் அவங்க கூட வாழ்ந்தவர்கள் நமக்கு சர்டிபிகேட் போயிட்டாங்க ஒரு ஜகாதி வராருங்க நான் நல்லவன் அல்லது கெட்டவன் என்பது எப்படி அறிந்து கொள்ள ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க நபிகள் இத அகசந்து அகசந்து அசரசு அசரசு நான் நல்லது செஞ்சா நான் நல்லதுதான் செய்வேன் என்று அதனால் ஒரு கெடுதி செய்துவிட்டால் கெடுதிதான் செய்தேன் என்று நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அறிந்து கொள்வது என்று கேட்கிற பொழுது தலைவர் சொன்னாங்க ஒன்றும் இல்லை உங்க கூட உள்ளவங்க உங்க பக்கத்துல உள்ளவங்க உங்களை பார்த்து நீங்க நல்லதுதான் செஞ்சீங்க நீங்க நல்லவன் உங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்க கூடத்தில் கூட உள்ளவங்க உங்களை பார்த்து நீ ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது நீங்கள் மோசமான காரியத்தை தான் செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க கெட்ட காரியத்தை செய்வீங்க ஏன்னா கூட உள்ளவங்களுக்கு நம்மளை பத்தி தெரியுமா தெரியாதா கூட உள்ளவங்களுக்கு நம்மளை பத்தி நல்லா தெரியும் 
கூட <laughs> 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 இளைநேசர்களுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது அந்த இலக்கணத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது எப்படி புரிந்து கொள்வதுன்னா எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று சொன்னால் புறான் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது அந்த அடிப்படையில் பாருங்க அதனால இறைநேசர்களையே அறிய முடியாது என்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்மளை தள்ளி இறைநேசன் மீது நாம் வைத்திருக்கிற அந்த அன்பை எப்படியாவது என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம உள்ளத்தில் இருந்து தூக்கிடலாம் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணினாலும் அல்லாஹ் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இந்த இறை நேசர்களை மதிக்கிற விஷயம் வச்சிருக்கா பாருங்க இதை நம்ம 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 அல்ல நமக்கு தருகிற பெரிய நியாமது ராஜா மோயிலத்தின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹு சாதாரணமான ஒரு இறை நேசர் கிடையாது பெருமானா செல்லல்லாகு அனாமத்து சொன்ன பெருமானா செல்லல்லாகு அடங்கி பெற்றவர்கள் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் பாத்திமா ரவி அல்லாஹா ஹுசேன் ரவி அல்லாஹு பரம்பரையில வந்தவர்கள் யாரு காஜா மொயிலத்தின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹு அனுபவம் கிட்டத்தட்ட பதினாலாவது தலைமுறை பெருமான இடத்துல மகளிடமிருந்து ஆரம்பித்தால் பதினாலாவது தலைமுறை காஜா மொழியின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹு அது அது என்னவே இந்த மௌல கிதாப்ல இருக்கும் மௌல கிதாப்ல தொடக்கத்துல அவங்களுடைய வம்ச தொடர் அனைத்துமே பதிவு செஞ்சிருப்பாங்க காஜா மொழியின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹு ஆரம்பிச்சு பெருமான தப்பி முடியும் அரியலட்ட முடியும் அரியலட்ட முடிஞ்சாலே நம்ம நபியில கொண்டு போய் சேர்த்தரலாமே சாதாரண குடும்பம் கிடையாது மாணவியர் அணுகி செல்லும் ஒரு தடவை சபையில சகாபா பெருமக்களுக்கு பெரிய குத்துவா பண்றாங்க அந்த குத்துவால அவங்க செஞ்ச முக்கியமான விஷயம் என்ன தெய்வீப்பு அறுக்கம் ரவி அல்லாஹ் அறிவிப்பாங்க என்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன குத்துவா நான் உங்களிடத்திலே இரண்டு விஷயத்தை விட்டு செல்கிறேன் சரக்கு சீக்கும் அம்பரேனி நான் உங்களிடத்திலே இரண்டு விஷயத்தை விட்டு செல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பெருமான சரதாசன் சொல்கிறார்கள் அம்மல் அவ்வளவு கிட்டாபுல்லா முதலாவது விஷயம் என்ன தெரியுமா அல்லாஹனுடைய வேதம் குரான் சரீப் இந்த குரான் சரீப்பை நான் உங்களிடத்தில் விட்டு செல்கிறேன் நினைவூட்டுகிறேன் <laughs> ஒன்று <laughs> வருது <laughs> அணுகணும் அதே மாதிரி என் குடும்பத்தை நீங்க மரியாதையாக அணுகணும் எப்படி அல்லாஹுடைய வேதம் கிராமத்து வரைக்கும் தொடருமோ என் குடும்பம் வம்சம் இருக்குதே பாத்திமா ரதி அல்லாஹோட வரியாக அது கிராமத்து வரைக்கும் அந்த வம்சம் தொடர்ந்து இருக்கும் 
சென்றுட்டே இருக்கும் அதனால என் குடும்பத்தாக விஷயமாக உங்கள் மீது நான் கடுமையாக அண்ணாவை நினைவூட்டிக் கொள்கிறேன் என்று அந்த வார்த்தைய செல்லமாக அடைகி பெற்றலம் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை சொல்லி நமக்கு வந்து எச்சரிக்கை செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்தில் வந்தவங்க யாரு காஜா மொயினுக்கின் கிஷ்ணி ரவி எல்லாம் காஜா மொயினுக்கின் கிஷ்ணி ரவி எல்லாம் வாழும் அதனால காஜா முனியனுக்கின் கிஷ்டி ரவி எல்லாவும் பெருமான செல்லம்பாக அடையிவர் செல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அகுபை என்பதை நம்ம மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிடணும் அவங்க மகிழ்ச்சியில நம்ம உட்காரும் போது அவர்களுடைய மூலது சரி பணம் எடுத்து படிக்கும் போது அந்த மரியாதை உள்ளத்துல வச்சுக்கிட்டே படிக்கணும் மரியாதை கெடுக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நபியினுடைய மரியாதையே அவங்க கெடுத்துட்டாங்க போது அவங்களுடைய அவங்களுடைய குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் வேற பிள்ளைகளையும் அவங்க சர்வசாதாரணமா தான் பேசுவாங்க நம்ம அதை கண்டுக்க தேவையில்லை நம்ம உள்ளத்துல ஆழமாக மரியாதை புரியுடைய மரியாதை என்ன செஞ்சிடணும் பதிஞ்சிடும் அதுல முக்கியமான விஷயம் காஜா மொயினுத்தின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹானு அவர்களுக்கு மாணவி சல்லல்லாஹு அடையி வசல்லம் அவர்கள் தான் மொயினுத்தீன் என்கிற பட்ட பேர் வழங்கினாங்க என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மொயினுத்தீன் அப்படின்னு சொன்னா தீனுக்கு உதவி செய்பவர்னு அர்த்தம் அத்தாவூர் ரசூல் மௌலித அத்தாவூர் ரசூல் தலைமை போட்டிருக்கும் இந்த கிதாபு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மௌலித அத்தாவூர் ரசூல் போட்டிருக்கும் அத்தாவூர் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதரின் அகு கூட ரசூல்லாஹி சல்லல்லாஹு அடையி வசல்லம் அவங்களுக்கு கொடுத்த பெயரு வலியுல் ஹிந்து இந்திய நாட்டு இளைஞர் வலியுல் ஹிந்து இன்னொன்னு இருக்கு வலியுல் ஹிந்துக்கு இந்திய நாட்டுக்கு பொறுப்புதாரி இந்திய நாட்டுக்கு பொறுப்புதாரி அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாலை சொல்ல அவர்கள் காஜா முனீரத்தின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹானு அவங்க ரவுலா சரீப் மதினாவுக்கு போய் தியாரத்தை செய்யும் போது சல்லல்லாலை செல்லும் அந்த காஜா முனீரத்தின் ஜிஸ்தி ரவி அல்லாஹ் பார்த்து சொன்னாங்க நான் உங்களை இந்திய நாட்டுக்கு பொறுப்புதாரியாக நியமிக்கிறேன் பொறுப்புதாரியாக நியமிக்கின்றேன் என்று பெருமானாட்டில் மிக மாபெரும் ஒரு இறை நேசர் என்கிற கருத்து பொருள் இருப்பதை போல இந்திய நாட்டுக்கு பொறுப்புதாரி அல்லாஹின் தூதரால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்புதாரி என்கிற பொருளும் அதற்கு இருக்கிறது ராஜா மொயினுத்தின் கிஷ்டி ரவி எல்லாம் வாழ்வோம் சின்ன வயசுல பதினோரு வயசுல இருக்கும் போது தந்தைய பிரிஞ்சாங்க இழந்துடுறாங்க அவங்க தந்தையின் வழியாக அவங்களுக்கு வந்த சொத்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு தோட்டம் தான் ஒரு தோட்டம் இந்த தலத்தை ஒரு முக்கியமான இந்த நிகழ்வை சொல்லி நான் முடிவுக்கு வந்துருவேன் அது ஒரு தோட்டம் தான் அவங்களுக்கு சொத்தா வருது அந்த தோட்டத்துல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணீர் பாய்ச்சி அதுல வரக்கூடிய அந்த பழங்களை அதை வந்து விற்பனை செய்து அதைத்தான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமா வச்சுக்கிட்டாங்க அதனாலான முறையில அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டாங்க இந்த நேரத்துலதான் அவங்க தோட்டத்திற்கு இப்ராஹிம் அல் மஜுதூப் ரஹமத்துல்ல அந்த காலகட்டத்துல மிகப்பெரிய இளைஞர் பிரபல்யமான இளைஞர் இப்ராஹிம் மஜுதூப் ரஹமத்துல்ல என்ன செய்யறாங்க அந்த தோட்டத்திற்கு வராங்க நபியினுடைய பேரக்குள்ள நபியினுடைய குடும்பம் மரியாதை எப்படி கொடுக்கணும் தெரியுமா தெரியாதா சல்லாசமா கத்து இருக்கிறாங்க பெரியவங்க மதிக்கணும் சொல்லி இப்ராஹிம் மஜுதூப் ரஹமத்துல்ல இளைஞர் அவங்க அந்த தோட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறாங்க பதினோரு வயசு பாடகர் ராஜா மொழியின் ஜிஸ்தி ரவி எல்லாம் வாழ்வோம் அது பெத்த புல்ல இருக்குதாங்க வளர்ப்பு புல்ல சொல்லுவாங்க அந்த புள்ளைங்க எப்படி வந்து தந்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து கொடுத்தத்தோடு நடப்பாங்களோ பணிவிட செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி இப்ராஹிம் மஜுதூப் ரஹமத்துல்லாவும் மதிச்சாங்க தனிப்படுத்தினாங்க தோட்டத்திலிருந்து ஒரு பழத்தை எடுத்து அந்த பழத்தை யாருக்கு கொடுக்குறாங்க இப்ராஹிம் மஜுதூப் ரஹமத்துல்லா யாரு சாப்பிட கொடுக்குறாங்க அப்படி சாப்பிட கொடுக்கும் போது அதுல அவங்க சந்தோஷம் அடைறாங்க இப்ராஹிம் மஜுதூப் ரஹமத்துல்லா கடுமையான சந்தோஷம் ஏன்னா சின்ன வயசு பதினோரு வயசு புள்ள அந்த பதினோரு வயசு புள்ள வந்து நம்மளுடைய கதிரை நமது அந்தஸ்தை புரிந்து கொண்டு அதை அறிந்து கொண்டு நமக்கு சரியான முறையில பணிவிடை செய்கிறாரே இவர் அல்லாவுடைய தூதர் சலாசுரு சுண்ணாமல் முறையா கடைபிடிக்கிறாங்க சடலாடைகள் பெரியவர்களை மதிக்கணும் சொன்னாங்கல்ல அந்த சுண்ணாவை சரியாக கடைபிடிக்கிறார் ஒழுக்கத்தோடு நடக்கிறார் கண்ணியமாக நடக்கிறார் முறையாக நமக்கு பணிவிடை செய்கிறார் என்பதை பார்த்த உடனே தன் வாயில பழத்தை போட்டு கடிச்சு சாப்பிடுறாங்கல்ல வாயில இருந்து ஒரு பழத்தை எடுத்து காஜா முயலத்தின் திஷ்டி ரவி அல்லாவுடைய வாயில வச்சு இதை நெண்டு முழுங்குங்க அதை நெண்டு அவங்க முழுங்குறாங்க முழுங்குற பிறகுதான் அவங்களுக்கு முழுமையான சிந்தனையும் இறைவனை நோக்கி திரும்புகிறது முழு சிந்தனை எங்க நோக்கி திரும்புது இறைவனை நோக்கி திரும்புகிறது தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் ஆயுள் முழுவதையுமே 
அவர்கள் இறை பாதையிலேயே தங்களை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை ஒரு இறையிலேசனுடைய வாயிலிருந்து வந்த அந்த பணத்தினுடைய பறக்கத்தினால அந்த இறையிலேசனுடைய வாயிலிருந்து அந்த பறக்கத்து இருக்குத அந்த பணத்தினுடைய பறக்கத்து அது அந்த ராஜா முகைனத்தின் திஷ்டி ரஞ்சல்லாவுடைய வாயுக்கு செல்வதற்கு என்ன காரணம் அவங்க பெருமான சலகாசர் சொன்னாவ அது சிறிய வயசுலேயே முறையாக கடைபிடித்த காரணத்தினால அவனை கத்தாந்துருவானோ ஒரு பணத்தை போட்டு வாயில போட்டாங்கன்னா அவனை மாறி தெரியுமா கத்தான் அடிச்சு விட்டுருவானோ அது கிடையாது ரசூலுந்தாயி செல்லல்லாகு அழகி வசல்லும் அவங்க காலத்துல இப்படி அப்பாஸ் அடியெல்லாம் இருக்கிறாங்களே மாபெரும் மேதையா மாறுறதுக்கு என்ன காரணம் ராஜா மொழியத்தின் கிட்டி ரதியெல்லாம் ஆனவு அவங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது பெரியவங்களை மதிச்சாங்க பாத்தீங்களா பெரியவங்களை மதிச்சாங்கல்ல இவன் அப்பா ரதியெல்லாம் ஆனவு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது பெருமான செல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவங்களை மதிச்சு மாணவி செல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்காக ஊது செய்யறதுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சாங்க சகஜத நேரத்துல ரசூலாய் செல்லல்லாக செல்லும் தகஜத தொழுகைக்காக வருகிற பொழுது தண்ணி இருக்கிறது அப்போ அப்பா இவன் அப்பா ரவி எல்லாவுடைய அவங்க சின்னம்மா முறை வரும் மைமூனா ரவி எல்லா ஒண்ணுங்க அவங்க சொல்றாங்க யார் ரசூல் அல்லா அல்லாஹின் தூதரே அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் அல்லாஹின் தூதரே இந்த தண்ணீரை உங்களுக்காக அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் இருக்கிறாரு அவர் தான் எடுத்து வச்சாங்க சந்தராஜ் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் அந்த அந்த மரியாதை அந்த பணிவிட அந்த மரியாதை அந்த பணிவிடை அதை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு பெருமான சல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் உடனே சொன்னார்கள் இவருக்கு மாற்றம் குறித்த மிகப் பெரும் ஞானத்தை நீ வழங்கிவிடு அத்தகுதியில குரான் பற்றிய உண்டான ஹதீசை பற்றி உண்டான விளக்க ஞானத்தையும் இவர் இவர்களுக்கு நீ கற்றுக் கொடு பெருமான சல்லம் துவாசிஞ்சாங்க அந்த சிறு பிராயத்தில் மதிக்க வேண்டியவர்களை மதித்த காரணத்தினால பணிவிடை அழகான முறையில கண்ணியமான முறையில செய்த காரணத்தினால பெருமான சல்லல்லாகு அழகி வசவுடைய பெற்றார்கள் ராஜா மொயிலத்தின் ஜிஸ்டி ரவி அல்லா வானு அந்த சிறு பிராயத்தில் மதிக்க வேண்டிய இறை நேசர் இப்ராஹிம் மஜுதூ ரஹமத்துல்லா அவர்களை மதித்தார்கள் அவர்களுடைய துவாவை பெறுறாங்க பெருமான சல்லல்லாகு அழகி வசல் அவங்களுடைய எச்சில் இருக்கிறது சல்லதாசன் சொல்றாங்க ஒரு தடவை நான் கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல வந்து எனக்கு ஒரு பால் பாத்திரம் வந்து தரப்பட்டுச்சு அந்த பாடை நான் குடிச்சேன் அலுபாரி நிறைய குடிச்சு அந்த பால் இருக்கிற என் நக கண் வழியாக அப்படி வெளியே போறத பார்த்தேன் கனவுல நல்லா செஞ்சுடுறாங்க பால் எனக்கு தரப்பட்டுச்சு அதை நிறைய நான் குடிச்சேன் குடிச்சு என் நகக்கண் வழியாக அது வெளியேறுவதை பார்த்தேன் அந்த மிச்ச பால் இருந்துச்சு சும்மா ஆத்தைத்து பகுதி உமரபுனு உமரபுனல் கத்தாபு மிச்ச பாடை நான் உமரதி எல்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கினேன் நல்லா சொல்லி வாய்ப்ப பட்டு செல்லாங்க பறக்கத்து குருந்தி அந்த பாடு அந்த மிச்ச பாடை நான் யாருக்கு கொடுத்தேங்கிறாங்க நல்லா சொல்லும் உமரடி எல்லாரும் கொடுத்தேன் உமரடி எல்லாரும் கொடுத்தேன் நதி சொல்லி முடிச்சுதாங்க அப்ப சகாபாக்கள் கேட்டாங்க உங்க வாய் பட்ட எச்சில் பட்ட பறக்கத்தான எச்சில் பட்ட அந்த மிச்ச பாலை உமரடி எல்லாம் கொடுத்தீங்க கனவு கண்டீங்கன்னு சொன்னீங்க யார சூழல்லா அல்லாவின் தூதரே இந்த கனவு குடிக்க என்ன விளக்கம் சொல்ல போறீங்க அப்ப ரசூல்லாய் சல்லா செஞ்சு நாங்க இந்த கனவு பழக்கமா அல்ல அப்படின்னா என் மிச்ச பால் அவங்க குடிச்சாங்கல்ல அந்த மிச்ச பால் என்பது மார்க்க ஞானம் அப்படிங்கிறாங்க மார்க்க ஞானம் பெருமான சல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய பறக்கத்தான் அந்த எச்சில் பட்ட அந்த மிச்ச பாலை உமரிபுடு கத்தாப் ரவி அல்லாஹு அணுகு அவர்கள் குடித்த அந்த காரணத்தை கனவுல தான் நடக்குது தெரியும் அந்த கனவுல நடந்ததற்கு நிஜத்துல அவங்க எவ்வளவு பெரிய அறிஞரா தெரிந்தாங்க பாருங்க வழிமார்கள் இறை நேசர்கள் வந்துட்டா அவர்களுடைய எச்சில் கலந்து விட்டாலே அது ஒரு பறக்கத்தை தான் அந்த பறக்கத்தினால எவ்வளவு பெரிய மாற்று வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம் நம்ம அறிவுக்கு புரியாது அதான் பெருமான சகாசங்க விளக்குறாங்க அதுக்கு விளக்கமே மார்க்க ஞானம் என்றார்கள் இந்த உலகத்துல உமரி போடு கத்தாப் ரவி எல்லாம் ஒப்பாத்தாகின்ற பொழுது மார்க்க இஸ்லாத்தினுடைய பாதி ஞானம் மௌத்தாகிவிட்டதே சகாபாக்கள் அழுதாங்களாம் உமரடி எல்லாம் ஒப்பாத்தாகும் போது இஸ்லாத்தினுடைய பாதி ஞானம் ஒப்பாத்து ஆகிவிட்டது பாதி ஞானம் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு அந்த பாதி ஞானம் இறந்து விட்டதே என்று அழும் அளவுக்கு சகாபாக்கள் அழும் அளவுக்கு மிக பெரும் மாமேதையாக திகழ்ந்தவர்கள் யார் உமரி முன் கத்தா பிரதி எல்லாம் அணுகும் கனவுல நடந்ததற்கே இப்படின்னா அப்ப நெஜம் அப்ப வழிமார்களுடைய அந்த பறக்கத்து என்பது நெஜத்துல இன்னும் பன்மடங்கு வீரியமா இருக்கும் அந்த அடிப்படையில இப்ராஹிம் மஜுதூப் ரஹமத்துல்லாஹி அணுகி அவர்களுடைய அந்த முபாரக்கான அந்த எச்சில் கலந்த அந்த பழத்தினுடைய அந்த பறக்கத்து 
சிறு பிராயத்துல பதினோரு வயதிலேயே அவனுடைய முழு கவனமும் இந்த மார்க்க தரிகத்தினுடைய பாதையில தரிகத்தை அப்படின்னு இறைவனை நெருங்கும் பாதைன்னு இருந்தோம் ஆன்மீக பாதைன்னு இருந்தோம் அந்த ஆன்மீக பாதையில அந்த சிறு பிராயத்துல அவனுடைய முழு கவனமும் திரும்பியது திரும்பியதன் விளைவாக அந்த ஹாஜா மொழியினத்தின் திஷ்டி ரவி அல்லாஹு அவர்களின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு என்ன ஆனாங்க காரணமான அதனால அல்லாஹுடைய தூதர் பெருமானார் தல்லல்லாஹு அடங்கி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த குடும்பம் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அகலுபை என்பதை நாம் மனதில் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவின் நேசர் என்பதை நாம் மனதில் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் மனதில் பதிந்து அவர்களை மதிக்கும் விதத்தில் என்ன செய்யணும் நாம் மதிக்க வேண்டும் மதிக்கிற நிச்சயம் அல்ல வச்சிருக்கிறான் யாமத்து நாள் வரைக்கும் நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் மதிக்க வேண்டியவர்களை மதிக்கக்கூடியவர்களாக இறை நேசர்களுடைய கண்ணியத்தை புரிந்து அறிந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் வாழக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு பகான போட்டாரா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அறுபுரிவானாக அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்களோ விரும்பினார்களோ அவ்வாறு வாழக்கூடிய நல்ல நசீபையும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் எந்தெந்த காரியங்களை தடுத்தார்களோ வெறுத்தார்களோ அது போன்ற காரியங்களை விட்டு விலகி நடக்கும் நற்பாக்கியத்தையும் நம் அனைவருக்கும் தந்த அறுபுரிவானாக வாய்ப்படுத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته